Kính thưa quý vị, các bạn thân mến Một vị vua đang đi công du trên một chuyến tàu Thì gặp cơn bão lớn Gió to sóng dữ gầm thét Như muốn quật đổ những cột bường Và nuốt chửng lấy con tàu Một người trong đoàn tùy tù của nhà vua vô cùng hoảng sợ Anh ta khóc thét lên trong nỗi sợ hãi Và mỗi lúc mũi to hơn Không ai trên tàu có thể trấn an anh ta được Trong cơn giận dữ, nhà vua hét lên có ai ở đây có thể làm cho tên hèn nhát kia câm miệng lại không? Ngài hỏi đến lần thứ ba, vẫn không ai trong đám cộng thần lên tiếng. Cuối cùng, có một hành khách trong tàu bước ra nói, Tôi nghĩ là tôi có thể khiến anh ta im lặng nếu tôi được toàn quyền làm điều đó. Một thoáng do dự, nhưng nhà vua vẫn ra lệnh, Làm ngay đi, ta cho phép nhà ngươi. Người khách liền ra lệnh những người lính ném anh ta xuống biển. Rơi xuống biển lạnh giá và đầy sóng lớn Anh ta gào lên khiếp sợ Và vùng vẫy trong hoảng loạn Cố tìm cách ngoi lên mặt nước Ít giây sau Người khách cho thả phao kéo anh ta lên Khi bám được vào thành tàu Dù mệt rũ rượi Và nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng Nhưng anh ta hoàn toàn im lặng Quá ngạc nhiên và ấn tượng Về những gì vừa diễn ra Nhà vua bèn hỏi người khách lạ Tại sao anh ta có thể biết trước được như vậy? Người khách đáp Chúng ta không bao giờ nhận ra những điều bình dị mà quý giá đang có trong mọi tình huống Cho đến khi chúng ta rơi vào một tình trạng thực sự tồi tệ hơn Quý vị và các bạn thân mến Không cảm nhận được giá trị hạnh phúc mình đang có Là một não trạng rất phổ biến trong chúng ta Là con cái, chúng ta hay phiền trách cha mẹ không chu cấp cho chúng ta những phương tiện sống sung túc, thoải mái như bạn bè, mà không biết rằng được có cha có mẹ chăm sóc đã là một hạnh phúc rất lớn lao mà những bạn mồ côi không bao giờ được hưởng. Là người chồng, chúng ta hay chì chiếc vợ cơm không lành, canh không ngọt, mà không biết rằng việc có người chăm sóc lo lắng tất cả những việc không tên trong gia đình là một may mắn mà không phải gia đình nào cũng có được. Là người vợ, chúng ta hay than bạn chồng mãi mê công việc, không quan tâm yêu thương mình như thủa ban đầu, mà không biết rằng có được một người chồng có trách nhiệm gánh vác gia đình là một diễm phúc mà không phải người vợ nào cũng được sở hữu. Và như những kẻ nhát gan, cho dù được ngồi trên tàu vẫn không thấy được bình an trước cơn bão biển, chúng ta cũng không cảm thấy giá trị hạnh phúc cuộc sống của mình trước những nhiễu phiền và bất toàn không thể tránh và rồi chúng ta luôn trách móc than vãn cho đến khi sắp sửa hay đã bị đánh mất nó với thiên chúa chúng ta cũng thế không ai có thể có một cuộc sống hoàn hảo như ý mình muốn cuộc sống vẫn có thể mang lại cho chúng ta đau khổ và thất vọng nhưng chúng ta nên nhìn vào những gì chúa ban cho chúng ta những gì chúng ta đang có hơn là những gì chúng ta không có hoặc nuối tiếc những gì đã tuột khỏi tầm tay. Có như thế, cái đầu tiên chúng ta có được đó là một tinh thần sống lạc quan, vui vẻ. Nhận ra giá trị hạnh phúc mình đang có cũng là một tâm tình biết ơn. Vì thế, người có tinh thần biết ơn sẽ không bao giờ oán trách hay than phiền. Ngược lại, những kẻ vô ơn thường hay bất mãn và trách móc số phận. Chúng ta chỉ than vãn vì bữa ăn của mình nhàm chán, đơn điệu mà không biết rằng xung quanh chúng ta còn nhiều người phải thiếu thốn cơ cực vì miếng cơm manh áo. Chúng ta không hài lòng vì những bất toàn của bạn bè, người thân trong khi quanh ta còn lắm kẻ sống trong cô đơn và tuyệt vọng. Chúng ta mặc cảm vì mình không có một hình thể đẹp, một dung nhan kiều diễm trong khi không thiếu những người khuyết tật vẫn vui sống với phần thân thể khiếm khuyết của mình. Chúng ta không cảm thấy hạnh phúc với một sức khỏe bình thường để sống và làm việc, trong khi còn biết bao bệnh nhân đang nằm quằn quại đau đớn trên giường bệnh. Chỉ mong có một ngày họ có thể đi lại sinh hoạt và làm việc bình thường như chúng ta. Chúng ta không thấy việc giữ luật lệ, giới răng của Chúa, là con đường dẫn đến ơn cứu rỗi Trong khi trên thế giới Còn biết bao người chưa có diễm phúc Nhận ra tình yêu Và nhận được ơn cứu rỗi của người 
tác giả Thánh Vịnh 103 đã thốt lên Hỡi linh hồn ta Hãy khen ngợi Chúa Và chớ quên các ơn huệ của người Lạy Chúa Xin cho chúng con biết trân quý những giá trị hạnh phúc mà chúng con đang có với tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì điều ấy làm đẹp lòng Chúa và cũng mang lại niềm vui sống cho những người xung quanh và cho chính chúng con. Lời tạ ơn chúng 